Hi friends, welcome back to our channel. I am going to show you how to make this neck glass so perfect for you. I will show you how to make this video. If you like this video, please like it and share it with friends and family. If you like this video, please share it with friends and family. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. अरे डमी आओ मैं कुछ लूस आए रखी हूँ उड़ा फ्लैट आए तो उन्हें तो इधर बोला ये बंगी तन्ने नगला बॉडी लेते हैं ना अपन मेशर में इंडो में ऐंगने आने कटिंग चाहिए इंडो तो जाकर डिटेल आए थे ये तो वैकेंड टिप्स आके आने नमले इन्हें ये वीडियो ले काना बोले अब तो दर्शाए थे नगल के वीडियो इष्टा होने ना विश्वास ही किन्हों ये टुण्ड और और एक कॉलर सके अपम आइन द अवतु ना ताई च अपम इतरी होटी च गाने चु अपम उत्तरी फ्रेंड्स एंड डर तो पारण टुण्ड आये ना जेची कॉलर वैकेंड साइड इधर आनो इधर आनो ना के अप आ एल्ला क्वेश्चंस इन्हें न अपन कॉलर शरीर आवाते ये तो फ्रेंडी वीडियो कांड नों देंगी वीडियो टीले एंड वेरे कांड का अपन नंगे के तरज़ आइटम कॉलर व्यक्तियाँ बैठीं मैंने एल्ला पॉइंट्स ही इधरे कवर ऐ दी टुंडे अपन नौकी क्या लो नल्ला फिनिशिंग ले गुड़ा ये तो बोला तन्ने नंगे को इधे बच्चे डकाम बैठीं नौकी क्या � Nampol kana boleh itu guriti ini front part anda ni ada teri kene itu boleh orang canvas ada teri tuh deh. Okay, ini ni kene berita, tiga ni jangan ni berapa kodok kodok deh. Standard itu deh, semua orang ikim color tu ikim tiga inci correct tu ikim. Apa tiga inci orang marke teri kaya ni jangan. Kaya ni ada tiga inci tayar tu marke ya. Itre anda nengal ni kene berita model kodok kene, apa berita ni tayar tu marke ya. Jadi ni jangan tiga inci marke ya na. Ini ada orang box ready aja deh kau. Nggalal neck ni berita teri ana kodukan ay collar la adu kodukan. Apa, saya ni buat Excel ana, apa moon inch ana, saya kodu teri kena. Ini measurement nggalal ka arnu da teri ana collar la kodukan nggalal lagi. Nggalal channel la saya chart upload edit nge. A chart la ella nge, ella size sum, enggan ana teri ana berita berenda. A chart boi kandai ni selesa nggalal taicha madhi. Idu bolte i format la nggalal taicha dha madhi. Ibu da eka nggalal neck ni measurement apply jaya, mandi teri dha taicha dha. Jadi, apa yang saya nak ipa, orang orang ini nak kene adipu kodukan, ada ibu da kodukan. Saya nak orang arah ini jangan nak adipu kodukan itu. Apa yang saya arah ini juga nak adipu kodu. Ini tu, nama kita same box aja dega. Atau kalau ini tambah, ibu da ini saya orang orang ini jing orang mark ke dada. Friends, ini orang ini juga kodu tanya saya sam. Apa, kita orang ini bolte French ke orang ini nan na airi kim color draw je ibu. Atau kalau ini tambah French ke orang ini. Jadi ni, draw je dah terdiri kan? Ada kan ini tanda orang ni, cah, orang engineering ni, full, ini cuttu orang engineering ni, mark ke dah terdiri kan? Tambah all pin macam ini, ni, apun color cutte ni, ni mungkin all pin macam ni, setiye dekan? Ada kan ini tu cutte itu, nala shape lah, erikin cutte ni. Ia anu lagi tenni pung color ni shape pun maru. Cutte dah terdiri kan? Em kurti ini berita, nengal atrian ane nekin dekkan nade collar la, deh udah mark ya. Nengal ke nengal berita arjun udah nolengi channel la, jangan berani wala standard measurement kana, illa nolengi standard itu tiga inci nene collar, illa beri kimi oke beri kimi, madu kodukka. Madu ke inta man tayar te, jangan beri nara inci kodukya ana. Te box ready aja dekka. I i collar i glass nene ke beri kya mandi tinggi nade nene nengal follow jeda madhi. Madu ke inya nene selesam, ibu da jangan beri half inci le, beri marking je ya ana. आ मार्किंग इबुड़न्न तायोर टेनी नमला नेक के ने डीप अत्रिया गोड़ करना आदे अपन यानी इबुड़ा सेवेन इंच डीप गोड़ किया ने दिले इबुड़ा सेवेन इंच मार्क के दो इबुड़ा इबुड़ा हाफ इंच आने गोड़ तो दे इबुड़ा एक क्वार्टर इंच मार्क के देते इबुड़ा एक क्वार्टर इंच ले तो हमको मार्क के दे� Apa-apa cerita boleh tanya shape ya orang ini juga cerita orang ini juga ini mark ya, itu French cow aja cerita French cow color tadi kita French cow use ya dalam, nalar finishing ni kita nak nak draw je dah dekam betul. Ia lagi ni kalau seradi cerita ni usually ni anum kayu aja cerita ni pun cerita ni, kita nak cut aja dah dekam betul. Ini kita nak cut aja dah tu, ini ni ada kanan, ini kita nak color ready aja ambang, ini boleh ada ke ready aja. Ini nama kita untuk finishing je dah dekam. Yang collar ni use ini ada tu ni kasihan dek. Ini dia raw edges nama kita tayar dekam. Ini 
ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം കുർത്തീൻ്റെ നല്ല വശം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓൾപ്പിൻ വെച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി എൻ്റെ വക്കിലേ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് സീം വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി കോർണറിൽ നോച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നോച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോളൂ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും എക്സസ് ഒന്നും കൊണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ കോർണർ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക മറ്റ് ഇതിന് ഒരേപോലെ സീം എടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ ഇവിടെ വരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഈ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ പാട്ട് ഇവിടെ വെച്ചുകൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഈ കോർണർ ഈ കോർണർ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിലെ തന്നെ ഇക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തോളും ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ വേറെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി ആ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഇത് അറിയുന്ന ഓരോരോ മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് എപ്പം ചെയ്യാറ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ നെക്ക് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാഫ് ഇഞ്ചോളം ഒരു നെക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കോളർ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത കോളർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടുതലാണ് ഈ സൈഡിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മളെ കോളർ കൂടുതലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോളർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണേണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മളെ കോളർ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഈ ഇതെൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ചേച്ചി ഇവിടെയാണോ റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണോ എന്ന് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈ കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിൻ്റെ ഒരു തുണി എടുക്കാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാബ്രിക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഒരു ഫാബ്രിക്കിന് മുകളിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ വക്കിലെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഇതിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ മുറിക്കുന്നത് മുകളിലേത്തെ പോർഷനാണ് ഇങ്ങനെ സീ പോലെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേത്തെ ഭാഗമാണ് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് കുറേ ആൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളർ വേണമെങ്കിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് കോളർ തയ്ക്കാൻ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് അയൺ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷീനിൽ വെച്ച് ഇതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫാബ്രിക്ക് എടുക്കാം ആ ഫാബ്രിക്കിന് മുകളിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മറ്റ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കോളറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സീ പോലെ ഇല്ല ഭാഗം ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സി എൽ എന്നൊക്കെ
അത് മെഷീനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് വിസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്കിനി തയ്ച്ചെടുക്കാം മെഷീനിലേക്ക് പോകാം ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് അവിടെ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എക്സസ് തുണിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫാബ്രിക്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ എവിടെയാണ് വെച്ചത് വ്യക്തമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പീസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു പീസിൽ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര ഫാബ്രിക് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേവിലൊക്കെ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുഞ്ഞാ കുഞ്ഞാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് പോകാണ്ട് തന്നെ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിത് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളർ റെഡിയാക്കുമ്പം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ കോളർ റെഡിയാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഭംഗി തന്നെ വരും അയൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കോളറിനെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അയൺ ചെയ്യുക അപ്പം അത് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കട്ടിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോളർ തയ്ക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോളർ എപ്പം അയൺ ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കോളറിന് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയ്യിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അയൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ മറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്ച്ച പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അകത്തോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇനി ഈ ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ അമർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കിങ് കിട്ടും ആ മാർക്കിങ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് യൂസ് ആവുന്നതെന്ന് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഫുള്ള് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് താഴെ കോളർ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് കാണാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് മാത്രം വിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എല്ലാവരും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അവിടെ ആവശ്യമില്ല എടുക്കണ്ട എടുത്താൽ കോളറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് ചീത്തയാവും അപ്പം ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കുർത്തീൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കുർത്തി ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ തയ്ക്കണം എന്നൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ അത് നാളെ മറ്റന്നാളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്ര ട്രിം ചെയ്ത് കളയാൻ ഇനി നമുക്ക് മെഷീനിലേക്ക് പോകാം ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കുകയാണോ ഇനി ചേച്ചി തയ്ച്ചപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഞാൻ തയ്ച്ചപ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കമൻറ്റ് വരുന്നത് ചേച്ചി ചേച്ചി ഇട്ട നെക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തയ്ച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ചേച്ചി എന്നാണ് കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും തയ്ച്ചെടുക്കാം ഈസി ആണ് ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളറിനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ മാർക്കിങ് ഇടാം ഇത് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് അതേപോലെ നമ്മളെ നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് വരുന്ന സെൻറ്റർ നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് നോച്ചിട്ടേക്കാം കുഞ്ഞ് നോച്ചിട്ടു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുർത്തീൻ്റെ അകത്തേത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോളർ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ട്ര ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കറക്റ്റ് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം കാണിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇത് കറക്ഷൻ വരുത്തി കോലർ തയ്ച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് രണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എപ്പം കോലർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമേൻ്റെ കൂടെ വേണം തയ്ക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്കതൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വിട്ട സീം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വിട്ട സീമിൽ കറക്റ്റ് അത് അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരേ സീം കണക്കാക്കി നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ കേവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തുണി പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് തയ്ക്കുക ഇത് ഇതും ഒന്നും വലിക്കരുത് കുറച്ച് തയ്ച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ നോച്ചും ഈ നോച്ചും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ സീമ് ബാക്കിലോട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കണം നീഡിൽ ഇറക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ സീമ് ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ച് കൊടുത്തേക്കണം നമ്മൾ സെൻറ്റർ നോച്ച് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ വരുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം കൂടിപ്പോയോ ആ തയ്ച്ച എത്തിയോ എത്തോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ തുറന്നു അത് ശരിയാക്കിക്കോണം അല്ലോ ഇത് കേവാണ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് വന്നോളൂ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടാകുമ്പം പിന്നെ നമുക്കിത് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്നെ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് പിടിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കി അത് അതേപോലെ പിന്നെ തയ്ച്ചു ഇവിടെ കേവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെയും ഇത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ പിടിക്കണം കുറച്ച് ലൂസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാം അത് പൊക്കോളൂ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്ച്ചത് അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ച്ചത് പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തയ്ച്ചുകൊണ്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കോളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് മറിച്ചിട്ടപ്പം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇനി ഉള്ളത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ സീമിന് അകത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അയൺ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ കോളർ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആവും കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഇട്ട സീം കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സീമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട് ഈ സീമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുമ്പിലേക്കൂടെ എല്ലാം റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ ഈ കോളർ ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം തയ്ക്കാൻ പിടിച്ച് ബലം ബലം പ്രയോജിച്ച് തയ്ക്കരുത് നോക്കിക്കോളൂ ഫിനിഷിങ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുന്ന ഓരോ എനിക്കത് ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് തയ്ച്ചാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് മൊത്തത്തിൽ റിങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ റിങ്കിൾസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തുണി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഈ തുണീനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് താഴത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോളർ നമ്മൾ കഴുത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ ഈ റോ എഡ്ജസ് ഒക്കെ അകത്ത് പോയി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടിപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ സി യു ആൻഡ് ട